cưới xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang cùng đến với chương trình yêu là cưới với sự đồng hành của nhãn hàng bùn giặc nhiệt a ba sạch tinh tươm thưa quý vị một khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần thì chúng ta lại được gặp nhau và ngày hôm nay thì không biết hai cặp đôi họ sẽ đem đến câu chuyện tình yêu của họ như thế nào đây mời quý vị không làm mất thời gian nữa chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên xin mời rồi hai bạn có nhớ nụ hôn đầu tiên là lúc nào không ở trong loạt chiếc phim dạ cái đó là hôn lén thôi đang có phim ảnh cứ chồm chồm mình em quay ra mình chụp một phát cái em cũng tỏ ra là cũng bất ngờ vậy đó để cho ảnh cũng cảm thấy vui <cười> Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi đầu tiên ạ à. Xin mời Chào wow. wow, hai bạn mm. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo Em tên là Nguyễn Trương Mỹ Duyên, em năm nay 24 tuổi Em đến từ thành phố Buôn Mà Thuộc Và em hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em tên là Trần Phước Duy, em 23 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh hai bạn quen nhau trong cái dịp nào tháng 5 năm ngoái á là ừ. tụi em gặp nhau ở cái tiệc sinh nhật của bạn em tổ chức ở một cái bill bạn trai em á thì ảnh là cái người phục vụ cho cái bạn đó luôn ừ. thì vô tình tụi em gặp nhau nhưng mà bạn... trong lúc đó thì đâu có nói chuyện được gì với nhau đúng không chỉ là nhìn thấy nhau phục thôi mà bill lấp thì ồn ào nữa ừ, dạ đúng đâu rồi em được gì em, nhau em đứng gì? em nhìn cô ấy rồi em uh, là khách ở cái bạn đó em cũng ấn tượng với anh phục vụ này tại vì nhìn ảnh có một cái gì đó quen thuộc Nói chung là cũng thích khi mà mọi người uống bia em thấy ảnh cũng đứng ảnh cũng nhìn mà thấy ảnh cũng tội tội ừ. <cười> em cũng mời ảnh uống bia ừ. thì em em mời là à anh đến uống uống bia cùng với tụi em cho vui có nghĩa là em chủ động mời bia trước dạ. chứ giờ ừ. em là khách, khách mà nào, người ta rồi. đâu có dám dạ đúng rồi em phục vụ thì thấy khách thì mời bia thì giống như là mừng giống như bắt được vàng vậy giống như bắt được vàng vậy <cười> là lúc đó là nhân cơ hội cái mời ly bia đó là đứng nói chuyện luôn á dạ đúng rồi cũng đánh liều luôn là xin xin số điện thoại luôn đó. 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 lẹ luôn vậy đó hả dạ rồi. rồi sau đó về nhà làm sao? Dạ sau đó về nhà thì cũng nhắn tin trao đổi này kia Thì lúc đó bạn đó làm là idol, bạn đó hát hát ở trên những cái kênh mạng xã hội á ừ. Thì có lên kêu em lên coi Em lên coi thấy wow Rất là một idol rất là có tiếng trên trên trên, trên mạng Mày có nhớ cái bài đầu tiên bạn nghe bạn gái mình hát là bài, bài gì không? Một bài hát Hàn Quốc em cũng không nhớ rõ tên là Bạn có thể hát tiếng Hàn cũng tốt lắm mà Đó, em, em hát ừ. lại một khúc cho mọi người nghe cho Thì để em hát một đoạn trong nhạc phim Deep Love Rồi mời bạn 시간은 빼고 뒤모 그런 다처럼 나봐 무슨 말을 해봐도 두려는 나봐 내 욕심이라고 다시 생각을 해봐도 그가 임직해 사라지지 않아. Lúc bạn nghe xong bạn thấy như thế nào? Rất là vui, thấy cũng rất là phấn khởi Với lại thấy rất là nhiều người con trai trên mạng Rất là nhiều, nhiều cái kênh rất là nhiều người con trai Rất là hâm mộ bạn gái em ừ. Nó cũng chưa chưa có gì đâu nhưng mà thấy kiểu Wow, mình gặp đúng hot girl rồi Rồi làm sao? <cười> dạ, có tính tấn công tiếp không? Lúc đó cũng cũng lỡ là làm liều luôn chứ anh Cái ngày chính thức hẹn hò nhau là lúc nào? Cái ngày mà tụi em gặp nhau á là ngày 18 tháng 5 năm ngoái ừ. Nhưng mà tụi em gặp nhau xong thì uh, bắt đầu nhắn tin và hẹn hò Là ngày chính, ngày sau đó 5 ngày là tụi em chính thức quen nhau luôn Là sau cái buổi tối ở bia club đó là 5 ngày sau mới gặp lại <cười> Thật ra em là người tỏ tình trước à Giống như tiếng phép ái tình đó chị Em thấy anh này xong là em thích luôn Trong cái ngày hôm mà gặp mặt á là ảnh đã có ý với mình là ảnh muốn tỏ tình ngày hôm đó luôn Ừ. Thì em cũng không bất ngờ là nhanh như vậy nhưng mà nếu mà nhanh vậy thì em cũng chấp nhận luôn <cười> Rồi hai bạn có nhớ nụ hôn đầu tiên là lúc nào không? Nụ hôn đầu tiên của em là ở trong loạt chiếc phim Đó là à. ngày thứ hai mình hẹn hò Là sao 6 ngày quen nhau thôi Dạ đúng rồi Dạ cái đó là hôn lén thôi chứ không phải gọi là nụ hôn là chính thức nữa Cái đó à. là em hôn lén bạn Hôn lén là hôn sao? Là đang coi phim xong tự nhiên quay qua nói em nghe nè cái chóc vậy Đang coi phim thì vừa 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 tới cái khúc nào đó canh canh không để ý quay qua hôn thôi anh chứ đâu có dám xin đâu anh Gọi là hôn anh cướp á Dạ đúng rồi Tiếp hàng Không mà em biết 
Em biết Tại vì không? lúc đang coi phim ảnh cứ chồm chồm cho nên mà nhấp nhấp lấy đà đó. Mình cũng dạ giống như không biết. Không biết nhưng mà dạ, 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 để, để để thì gần vô. Nhưng ảnh cứ vậy nè, xong quê quá thôi. Cái cái không biết sao. <cười> Đến cái lúc mà gần hết phim, cái ảnh không biết ảnh nghĩ gì chắc ảnh là đánh liều. Cái đạp vừa mới hiện lên chữ là cái màn hình hơi tối xíu á. Ừ. Quay ra ảnh chụp một phát. Cái em cũng tỏ ra là Ồ, cũng bất ngờ vậy đó để cho ảnh cũng cảm thấy vui <cười> tính thời tới thời điểm này thì hai bạn quen nhau là được mới có hơn một năm mà một năm một năm rưỡi năm rưỡi, năm rưỡi. Yeah. có những cái chuyện vui buồn gì cái thăng trầm gì sóng gió gì trong chuyện tình của mình không dạ thì um, trong cái khoảng thời gian quen nhau á chỉ có cái thời gian đầu là cái thời gian mà hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau ảnh không có làm bi lúc nữa thì anh mới chuyển sang làm phụ công trình cho chị của ảnh cái thời gian đó em vẫn làm idol và ảnh vẫn đi ra công trình thì khi mà ảnh làm công trình như vậy ảnh vừa quản lý và ảnh cũng làm luôn phụ làm phụ hồ luôn á cái thời gian đó tụi em cãi nhau khá là nhiều cãi nhau về chuyện gì tại vì ảnh làm phụ hồ rồi ảnh làm cái công trình như vậy cái ảnh mới thấy là cái công việc của ảnh không có xứng đáng với em tự ti phải không dạ đúng, <cười> đúng rồi rồi mà. tình cảm hai người bị sức mẻ hay sao gây gỗ như thế nào những cái lúc mà em đi làm về mệt á thì kiểu vừa mệt mà nhìn người mình lắm lem á thành ra mình thấy nó cũng tự ti mà cái tự nhiên lên show á thì thấy bạn gái mình hát hò thì những người người ta cổ vũ người ta hoang hô á thì mình thấy cảm thấy giống như là mình không xứng đáng với cô ấy cái thời gian đó thì em cũng đã có nói là chia tay với bạn gái em luôn. Dạ, mà em bạn chia gái, tay hả? Mà dạ, bạn gái bạn đâu có vấn đề gì đâu. Tại sao bạn lại chủ động chia tay? Người ta chứ? đã nói là người ta tự ti vậy thôi. Tự ti người ta muốn chia dạ, tay tự rồi. Tự ti cảm thấy mình như vậy. Phản ứng của em như thế nào? Em nghe xong là em nổi điên lên. Em chửi anh một tăng luôn. Em nói anh thật là anh không có bản lĩnh đàn ông. Em nói thẳng như vậy. Tại vì em đã em đã yêu một người thì em không có quan trọng là người đó phải đi làm cái cái công việc như thế nào. Em chỉ cần là người đó thật sự yêu mình và quan tâm mình thôi nhưng mà chỉ vì một cái lý do không xứng đáng mà ảnh chia tay em thì em không có đồng ý bao lâu thì mới mới vượt qua được cái, cái giải quyết được cái vấn đề đó dạ là khoảng một tuần đến hai tuần đó thì lúc đó mới cảm thấy là tự nhiên cái mình làm sai quá lúc đó nếu mà bạn ấy mà chấp nhận ok chia tay luôn thì tiêu rồi dạ, đúng đúng rồi. đâu có ngồi đây được nữa dạ đúng rồi hối hận lắm mà lúc đó thì duyên sau cái chữ đó duyên làm cái gì để mà uh, giữ vững tinh thần cho cho duyên em không làm ai đồ nữa em Ồ. Em bỏ luôn cái nghề đó Đối với em á, bây giờ khi mà em gặp được một người mà mình yêu thật sự thì anh mới là cái người quan trọng đối với em Có dự tính gì cho tương lai chưa? Em cũng đã cầu hôn với lại bạn gái em rồi Cái buổi tiệc cầu hôn cách đây khoảng 2 tháng Buổi tiệc đó như thế nào? Thật ra buổi tiệc dành cho hai người đó chị Em đặt một cái tiệc ở bên quận 3 thì hôm đó em không chuẩn bị từ trước mà hôm đó em cảm thấy à, à ngày hôm nay mình phải đặt tiệc để cho ngày mai mình tỏ tình với cô ấy mình cầu hôn cô ấy luôn cho nên cái khoảng thời gian em ngồi ở lại em đặt tiệc là hơi lâu khoảng 2 tiếng thì bình thường em đi làm 5 giờ về hôm đó em đi làm về tới sáu rưỡi luôn bạn gái em bực mình quá hỏi em là tại sao hôm nay anh về trễ vậy anh đi với gái không em nói không có em kẹt xe thì à. em cứ vẫn cứ giấu cái giấu cái, cái, cái lý do đó dạ, đúng rồi. em bực quá em khóc lóc thì nọ em nhõng nhẽo các kiểu hết <cười> em thấy hai lý do à, em dạ, dạ, rồi. Rồi. <cười> thì qua hôm sau kêu là thôi thay đồ đẹp đi rồi anh vẫn đi chơi vẫn đi cà phê ở ngoài sài gòn từ rồi dắp đi ra thú bướm nhận là trời mưa em mới đầu em đánh chống lẻ em giả bộ em chọc tại vì hôm qua là đã đã tức điên em rồi hôm nay nó vẫn đi bù nhưng mà em thấy lỡ là chọc luôn nó thôi lỡ mặc đồ đẹp rồi thôi mình đi vô kiếm cái tiệm mì gõ nào ăn đỡ đi ừ. dạ xong rồi cái quán cà phê mà tụi em tỏ tình đó là nó nằm trong một cái cái hẻm mà vô cái hẻm đó là ở ngoài có ngoài đầu đường có mấy cái quán mì gõ cái em chở vô sổng thì không thấy ngồi chửi em em cái, cái nói chung là mình xả vậy á chị giống như tức hôm qua đã tức rồi trời ơi bắt người ta mặc đồ đẹp xong đã bây giờ đi ăn hủ tiếu <cười> em, em, em tức quá mà trời mưa tầm tạ nữa rồi rồi em, em hụt hẳn một cách kinh khủng luôn chị rồi vô vô vấn đề chính vô vấn đề chính cái chủ yếu của em á là làm cho tụ cảm xúc hết cỡ luôn rồi xong rồi dắt vô trong đó thì cảm xúc nó mới lên lên không dạ lên khóc luôn vậy đi vô dắt đi vô thì cái đường đi lên á người ta làm bong bóng là đèn này kia cho là em em kia setup á phải không dạ đúng rồi à, em đặt setup luôn thì đi vô xong cái nó trời ơi cảm ơn chồng nha thế này thế kia luôn đủ thứ cái kiểu hết <cười> khóc luôn chị cảm động khóc tại vì vô tới con đường mới tới con đường thôi mà cầu hôn đâu dạ đi vô chồng thì uh, có một cái bàn setup sẵn tiệc cho hai đứa đèn nến rồi có những cái tấm hình mà in ra sẵn nó treo một dãy đó luôn à. dạ xong rồi thì vô trong đó thì em mới uh
coi như là hai bạn quen nhau bao lâu thì là set up cái bữa cầu hôn đó dạ là một năm ba tháng ừ. tại sao bạn lại quyết định là sẽ đi đến hôn nhân em thấy là mình cần phải cưới cô bé này bạn gái em rất là hợp tính với em hợp trong mọi trường hợp luôn và rất là hiểu và cảm thông em rất là nhiều chuyện sao bạn biết hợp mới quen có năm mấy à mà hai bạn còn rất trẻ mình đã hiểu hết được những cái thói hư tật xấu gì của nhau chưa va chạm với nhau nhiều chưa để hiểu hết thì hầu như là nhiều lắm rồi đó chị và chạm với nhau hơi bị nhiều quá Đối với tật xấu á ừ. Thì em với ảnh đương nhiên đều có cái tật xấu ừ. Nhưng mà có những cái mà nếu mà là một người con gái bình thường chắc cũng không chấp nhận được Ví dụ tật xấu của ảnh là gì? Ngủ ngáy chị, ngủ ngáy chị Dạ tụi em chuyển về sống chung khi mà thông báo với gia đình á à. Là gia, ba mẹ của ảnh kêu em về ở đi tại vì còn có mấy tháng nữa cưới ừ. Không có an tâm để em ở chợ ở ngoài À, cho nên là ba mẹ ảnh nói chuyện với gia đình em là muốn em về sống chung với gia đình luôn ừ. để an tâm ngủ Chưa ngay tháng nữa. còn gì nữa cái ngủ ngay á, là cái quan trọng á chị ảnh ngủ ngay không bình thường anh có nhịp hả anh câu vờ đúng những cái tiếng động trong phim kinh dị luôn á <cười> ủa mà cái tướng nhỏ nhắn gì mà cũng thấy đâu Sao? Ví dụ như khi mà tụi em đi coi một cái phim kinh dị về Thì cái đêm hôm đó ảnh câu vợ y chang tiếng luôn Đúng 2-3 giờ sáng mới, mới, mới ngáy những cái tiếng động đó ừ. Mà em cái tính em là rất là sợ ma à. <cười> Em bị ám ảnh Thì cái thời gian đó em bị khủng hoảng tinh thần em mất ngủ Chưa hình như ra cái tiếng ngáy đó làm sao luôn á Cái gì mà tới khủng hoảng tinh thần luôn ghê vậy Tiếng ngáy giống như là trong những cái bộ phim thì nó có tiếng Anh ngáy y chang vậy à. Hoặc là tiếng Nghiến, Nghiến, dạ, rồi. Nghiến. Mà em á, thì khi mà em ngủ á, cái một cái tiếng động nhỏ em cũng bị giật mình Mà cái <cười> anh ngủ vậy em bị mất ngủ thời gian em phải sử dụng thuốc ngủ hàng ngày <cười> Sao kỳ vậy? Trời ơi, người ta ngủ người ta chơi nguyên nhạc giao hưởng cho bạn nghe luôn, bạn muốn gì nữa Dạ nhưng mà bị cái khó này giống như rất thích tưởng tượng, tưởng tượng phương ma, tưởng tượng này kia ghê lắm, sợ ừ. ma cực kỳ luôn nhưng mà mình không thể nào mà mình uống thuốc ngủ hoài gì được Đúng rồi Cái em mới đưa ra quyết định là em sẽ không coi phim kinh dị với anh nữa Khi mà không coi thì nó đỡ, đỡ hơn là Đỡ hơn thôi à, chứ cũng không phải là Thôi coi tình à. cảm đi, lúc đó nghe tiếng ngáy mà Nó dễ hơn là Nó ghê quá Không đâu chị, tại vì khi mà chị ngủ á, chị đang ngủ rất là ngon Tự nhiên <cười> Hay là tiếng giống như tiếng mở cửa vậy đó Em giật mình là em thấy là thôi tiếng này chỉ phát ra từ đây thôi Ngoài cái tật xấu đó ra thì tật xấu đó. của bạn ấy là gì? Tật xấu Bạn gái em nói em ngủ ngáy còn bạn gái em ngủ thì không có ngáy Nhưng mà đang ngủ giữa chừng á Giật mình dậy xong cái ngồi ngồi nhìn trên chừng nhà Trời 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 dạ. <cười> Đấy, Thường thường là chơi game cho nên để em để bạn gái em ngủ trước em nằm em chơi game Thì đang đang nằm chơi cái quay qua cái thấy ngồi nhìn chừng nhà hỏi nhìn gì á cái không nói gì cái ngồi nhìn nhìn vậy xong cái nằm xuống ngủ tiếp cái nhiều khi em giống giống vậy chị mà nó không có đi nó không có ra khỏi giường mộng du khôn lắm <cười> cái gì cứ bật dậy dạ hả anh trời dạ sao nó nằm xuống tiếp tôi nói Ủa, thiệt lúc là... đó em biết em em dậy em nhìn trần không không chị không nhớ gì hết không biết tôi nói thiệt với bạn khác lỡ như có một ai đó mà ngủ chung với hai bạn thấy ghê á <cười> <cười> hai bạn mong muốn nhau sẽ thay đổi điều gì em muốn bạn gái em thay đổi điều gì những cái tật ngủ này kia thì không sao hết nhưng mà em muốn bạn gái em thay đổi cái là đừng có lên facebook coi mấy cái linh tinh rồi về rồi giận giỏi rồi chửi em nữa em sợ cái đó nhất luôn á chị sao lên lên facebook bạn coi á bạn lên facebook xong rồi bạn vô những cái hội tâm sự thầm kín chị em những cái câu chuyện mà chồng đánh chồng bỏ rồi chồng này kia xong rồi quay qua coi xong quay qua nói em anh đó nha mai mốt anh đừng có như vậy nghe chưa anh mà như vậy là cắt 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 cái gì dạ cắt tình cảm hai đứa cắt tình cảm có cái gì ta cắt cái nấy <cười> riêng bạn thì bạn muốn chồng tương lai của mình thay đổi điều gì em muốn là ảnh quan tâm sức khỏe của mình nhiều, mình nhiều hơn cái thời gian mà chơi game á bỏ vô quá nhiều hạn chế ngủ đi và ăn cũng bỏ bữa nữa thì hai bạn có những cái gọi là cái tật xấu nhưng mà thấy nó có vẻ trẻ con quá ừ, nên thật sự là tụi cũng hơi uh, lo lắng cho hai bạn tại vì uh, hai bạn tuổi còn rất là trẻ là mình nhưng mà mình đã tính đến chuyện hôn nhân rồi thì mình cũng nên uh, chín chắn hơn một chút và quan tâm đến nhau nhiều hơn chị tường cũng chúc cho hai bạn là uh, sẽ đã chọn cái con đường của mình rồi chọn cái hạnh phúc cho mình rồi thì phải gìn giữ và bây giờ thì hai bạn có muốn nói gì với nhau hay là muốn cảm ơn ba mẹ hay là gì nữa không trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay tụi em xin cảm ơn ba mẹ hai bên đã chấp thuận cho tụi em đến với nhau và đã chủ trì sắp tới sẽ chủ trì buổi lễ cưới cho hai đứa em Rồi, nói gì với nhau em muốn cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em em cảm thấy rất là hạnh phúc vì 
tình cảm của mình sẽ tiến đến lâu dài Anh cũng cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh Đó là một à, vì sao bên cạnh anh luôn chấp nhận những cái lỗi cho dù lớn nhất hay là nhỏ nhất của anh à, Đã luôn hiểu anh Cảm ơn em à... Chúc hai bạn hạnh phúc nha, chắc chắn là sẽ hạnh phúc Chúc Rồi. hai bạn có, có được những giấc ngủ ngon cùng nhau nữa <cười> Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn Chúng ta hãy cùng xem chúng ta có cơ hội nhận về những gì nha Chúng ta sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một cặp nhẫn cưới đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới Allen trị giá 15 triệu đồng Chúng tôi có một phiếu mua hàng đến từ thương hiệu Hưng Phát USA thì anh 5 triệu đồng Rồi nếu như bạn là người thích xem phim thì chúng tôi có một thẻ xem phim đến từ Cinebox dành tặng cho hai bạn trị giá 1 triệu đồng Và ngoài ra thì chúng tôi còn có 4 bình sữa đến từ những tình yêu là cưới dành cho các bạn Xin mời các bạn Cố lên Vô Muốn cái gì nè Muốn cái gì muốn cái gì Dạ tôi muốn nhớ là cặp nhẫn Cặp nhẫn Cặp nhẫn đúng không Cặp nhẫn luôn Nhẫn vô nè Nhẫn vô chồng. Đúng rồi quay thêm một vòng nữa thôi dừng lại nè Ừ Quay thêm quay thêm vòng nữa Ráng lên, ráng lên Quá lương, quá lương Thôi cũng được rồi Xin chúc mừng các bạn, các bạn đã nhận được cho mình là một suất chìm ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới Allen trị giá 15 triệu đồng Cảm cưới chưa? Dạ chưa Chưa rồi, rồi cơ hội thôi. đó Cơ hội nha Dạ Cảm ơn hai bạn, chúc mừng hai bạn rất nhiều Dạ xin cảm ơn ừ. chương trình ạ Chúng ta đang sau những nếu niềm vui Những tiếng cười hạnh phúc là những lo lắng Muốn sầu là những nỗi buồn không tan Những chuỗi ngày dài Cô đơn, chống chảy anh muốn sao cho những nỗi trở cho anh kia không vay lấy em cho nỗi buồn kia đừng chạm đến em Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời nào chào mừng hai bạn đến với yêu là cưới dạ chào chị Cát tường và anh Quang Bảo ạ à. em là Trang À, làm một uh, nhân viên marketing ở hiện tại và đang làm việc và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh uh, về Nam ở nhà Tây Sơn. Ở đâu em? Ở nhà bè vậy. À ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ừ. Các bạn uh, quen nhau lâu chưa? Em và bạn trai của em thì quen nhau thì khoảng cách đây cũng được một năm rưỡi Thì trong thời gian tiếng Việt thì em chưa có tìm việc làm Thì lúc đó thì em rảnh quá nên em online thì em thấy được kết bạn với bạn Quen nhau trên mạng ừ. Dạ Là em chủ động kết bạn với bạn này ừ. trước Dạ đúng rồi Lúc đó là cũng um, nửa đêm, một hai giờ Trong quá trình mà tìm hiểu, nói chuyện rồi hát cho nhau nghe Hát cho nhau nghe là sao? Hát trên uh, video call đó, thường À thường là gọi điện thoại video call hả? À là hai bạn hát, hát cho nhau nghe hả? Hát Sau giờ, lắm, giờ hả? hai bạn ngồi nhìn nhau đi đó, Ví dụ như là mình đang nhìn nhau qua cái cái, ừ. cái cái điện thoại đúng không? Trên thực tế là ai hát trước? Trên thực tế thì bạn này hát trước. Đó, Đó hát trước vậy. Đi. Em có yêu anh không? Chờ lời anh đi khi anh còn ở đây. Không yêu, xin em cứ nói ra để cho anh biết em không cần anh đâu. Lái lái. Qua ai ni yo tua san qua ai ni yo không hát nữa đâu Là hai người hát qua hát lại vậy đó Rồi cái cảm thấy là có cái gì đó có điểm chung Em nói là có dịp bạn đó qua đây chơi thì gặp Rồi xong bạn đó nói là Thôi bây giờ về nhà bạn đó luôn đi Rồi cái ấn tượng lần đầu tiên gặp đó là sao? Gặp mặt là thấy sao? Nhìn nhau cười thôi Bạn ấy mới chở em về nhà Thì vô gặp mẹ bạn đó bạn nó mới giới thiệu Này bạn con ừ. Cái em cũng nhìn mẹ, mẹ, mẹ bạn đó cái em <cười> cười luôn cái bạn em ấy là em chào chào ba mẹ bạn đó em xong ừ. rồi cái cái em mới quay qua nhìn bạn đó em cười tiếp cái em mới dắt lên uh, phòng karaoke rồi hát nữa hát nữa về tình yêu này chỉ có hát thôi đó <cười> ủa nhưng mà bạn chưa gặp ở ngoài mà mình phải gặp ở ngoài mà nói chuyện trước chứ chưa gì ừ. chơi mà vẫn cho ba mẹ coi em luôn cảm thấy um, có hơi ngộ ngộ nó lạ lạ mà nó cũng có gì đó tin tưởng tại vì thấy cũng thấy uh, bạn này uh, cũng được nên em vẫn về cũng dễ quá ha chưa chân chưa gặp bạn không mặt. có cần tìm hiểu gì thêm hết á hả Để yêu nhau tìm hiểu rồi mới vẫn về chứ do là bạn nó cũng nhỏ tuổi mà nó cũng chưa có yêu lần đầu đây mối tình đầu á hả dạ bạn em em mối tình đầu à, à. Là, nhưng mà là bạn bao nhiêu tuổi năm nay hai ba rồi hai ba à. em bao nhiêu em 25 à rồi nhất gái lớn hai tốt rồi mà. sao rồi xong rồi cái về nhà bạn đó thì em cảm thấy mặt bạn nó còn baby quá 
Ừ. Ủa chứ trước đó trong nói chuyện là hát hò là không có nói chuyện không biết. Dạ không lúc đó bạn nó nó là 25 tuổi. Sao tự nhiên em em phải gạt chi vậy mình nhiêu tuổi mình nói nhiêu tuổi chứ? Ừ. Lúc đầu sợ là nhỏ tuổi không quen được. Lúc đó là em cũng không biết làm có nên quen hay không thì bạn đó mới đổi cái avatar Facebook của em nên ai cũng vô biết hết rồi em cũng lỡ lên chó đi luôn. <cười> là bạn đã đổi hình của hai người lên trên Facebook. Dạ đúng rồi. Mà sao đã nhỏ tuổi hơn rồi mà mình muốn cua người lớn hơn mình phải mạnh mẽ lên sao nãy giờ thấy lục ừ. rèo quá vậy. Rồi lúc nào thì em hung nụ hôn đầu tiên, nhớ không? Đã ra chụp hình đứng ngã tư. Bạn này kêu nhờ người chụp hình chụp cho anh tắm. Em mới đăng lên Facebook. Đã hung đâu? Đã hung hết vậy. À, hung để chụp hình nữa hả? Dạ, đúng rồi. Ủa mà hung nụ hôn đầu tiên là chụp hình luôn vậy đó hả? Chụp hình cho cho đẹp. <cười> Bạn này kêu, kêu yêu cầu Sao lẹ quá vậy? Trời ơi Lẹ mà có bất ngờ luôn á Đây tôi chụp hình cho hai người làm lại cái cảnh đó tôi coi Nhát quá rồi là tôi làm bộ chụp hình nè Đó, nó làm sao chụp hung sao Hung môi hay hung Ủa, má Ủa mà ai đề nghị cái chuyện hung nhau? Tại Trời ơi Sao bạn không có chủ động bất cứ cái gì hết trơn vậy? Bạn đó, bạn chủ động trước Rồi tấm hình đó là ai hung ai? Là hai đứa hung nhau Đâu hung coi Tôi chụp cho Trời ơi, có ổng kìa ông có men không ông? <cười> không có Tôi chụp chưa có kịp Chụp chưa có kịp Tôi chụp đàng hoàng nè rồi là không đi nè tôi chụp hình nè đó Đó rồi không đi Không Giữ đi Giữ đi Trời ơi chụp hình không có kịp Ủa khoan 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 này nè tôi thắc mắc mỗi chỗ này nè Bây giờ thì bạn ngại Vậy cái nụ hôn đầu tiên thì như thế nào? À, nóng Nóng hả? Nóng Nóng cái gì? Nóng thôi mà lều luôn Hai người có ghen tuôn gì với nhau không? Dạ có. có Ai ghen ai? Em ghen nhiều nhất Bạn này thì uh, tán tỉnh uh, ở trên uh, mạng Cái gì? Cô gái. Bạn là tán tỉnh đó <cười> Thấy nhát vậy mà có tán tỉnh à. luôn hả? Em tán tỉnh ai? nhiều người lắm chị là, đó là coi như là bạn không có nói bạn chỉ có nhắn tin đúng rồi thường là nhắn tin với người ta nhắn tin với hát thôi em nhắn em nói gì là quen đó chị ừ. quen bạn bè đó ví dụ là <cười> mình quen nhau nha mình quen nhau nha trời ơi, ơi bạn bè ghê ha bạn bè ừ, bạn bè thấy sợ luôn mà thí dụ bên kia ừ rồi là quen nhau hẹn hò đi chơi luôn hả dạ không vậy chứ tại vậy chi cách chích qua bạn thôi chị ủa qua mạng thì cũng phải dẫn dắt cái câu chuyện ờ. mình quen nhau nghe rồi bên kia trả lời sao cũng quen luôn quen luôn rồi sao nữa thì lúc đó thì cũng nhắn tin qua lại rồi thôi à, không hẹn gặp đi chơi hả dạ không thì không đó hay là lén lén đi dạ không có không có lén lén chắc không đầu thì em em nghĩ là em phát hiện nhanh quá do là chưa kịp phải không dạ chưa kịp nhưng mà khúc sau thì cũng kịp <cười> cũng kịp một lần đi ăn với bạn kia thấy ghê Trời chưa trời ơi mà kiểu không có cái gì đâu lu khu lu khu hỏi cái gì cũng không nói mà làm không à ngồi cười 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 lúc em phát hiện em làm gì trang nói chung là em giận chị chia tay ừ. nhưng mà sau rồi bạn cũng năn nỉ mấy bạn nữ kia kiếm em cái gì hả kiếm em chi thì nhắn tin hỏi là chia, chia tay với em chưa trời. à là để, để kiểm tra lại lần nữa đó hả dạ, dạ. bạn mới xin lỗi em rồi em mới kêu bệnh nó chết phạt chết ừ. phạt dạ chết gì vậy thiệt dạ chết xin lỗi nha chị đó, có đem theo không không, không nhiều tôi cho chị coi với coi giống hồi xưa đi học mà bị phạt trời dữ với bỏ trời ơi trời trời có gì mà nó dày cui vậy đó thì đó vậy gom gom vô lại trời ơi chồng hứa sẽ không chát nữa một lòng yêu vợ nguyên một tờ giấy đôi xin lỗi bà xã chồng hứa sẽ thay đổi một lòng yêu vợ thì gian thì gian có một câu một làm hoài vậy em phải đổi câu chứ từ coi cái này dài nè đằng sau những niềm vui những tiếng cười hạnh phúc là những lo lắng mụn sầu là những nỗi buồn không tên những cuối ngày dài cô đơn trống trải anh ước sao cho những nỗi trở trăng kia không vay lấy em cho nỗi buồn kia đừng chạm đến em bảo vệ em và không bao giờ làm em đau đớn tổn thương anh yêu em rất nhiều anh nhắn với thời gian mang tâm sự đến với em nhân ngày đặc biệt này của em 20 tháng 10 chúc em thật hạnh phúc mãi hồn nhiên và trong sáng như bây giờ mãi yêu em hèn chi ông thả thính vòng vòng ông nhắn cái kiểu này là bởi vậy ra là cái câu cuối bị thiếu đó cái câu cuối phải là chúc em hạnh phúc mãi hồn nhiên và trong sáng như bây giờ và hy vọng rằng đừng bao giờ phát hiện anh tán tỉnh nữa trời ơi quá hồn nhiên thì trong sáng em, mà em còn cái hình phạt nào ghê gớm hơn nữa không em nói chung là lúc đầu thì phản ứng cũng cũng tát bạn này tát bạn này hả cái gì bị tán luôn hả thiệt dạ mấy tán kì tán em mấy lần em nhớ nhiều lắm à, sao nhớ đến trận lỗi gì? lỗi gì bị tán cũng tán gái vậy lặp đi lặp lại hoài nữa mấy lần là tính ra tổng cộng là mấy lần ba mươi hả là một lần dạ, 
À, dạ không em đếm mà ba mươi lần dạ yeah, ba mươi lần một lần một cái ông ừ, một lần hai ba cái vậy đó bây giờ như giá tỷ bữa nay là bạn nó đang tán tỉnh nhưng mà em tán đó. nhẹ mà tao đi em tán sao em tán tán nhẹ hả Ôi. tán nhẹ là sao thôi <cười> đau chị đếm cho bữa nay ba mốt ủa tán nhẹ mà hơi đau ba mươi mốt ba mươi mốt bắt gặp là nhắn tin với chị cát tường nè thử <cười> em em diễn lại khúc đó coi làm đi chứ thôi chút về không tán tỉnh người khác nữa à cái này là dễ hơn rồi đó tan vậy mà cũng tan nữa thôi bây giờ tôi muốn thử nghe coi nè cái lúc cái mà giọng bạn... đọc của bạn ấy à, không lúc mà bạn viết cái lá thư này nè bạn đọc mà bạn 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 như thế nào giờ bạn đọc thử lại coi bạn hát hay mà hát hay là đọc hay à là đằng sau những nếm niềm vui những tiếng cười hạnh phúc là những lo lắng muốn sầu là những nỗi buồn không tên những chuỗi ngày dài cô đơn chống chải anh nước sau cho những nỗi trở chăn kia không vay lấy em cho nỗi buồn kia đừng chạm đến em bảo vệ em và không bao giờ làm em đau đớn tổn thương anh yêu em rất nhiều anh nhắn nhủ thời gian mang tâm sự đến với em có bao giờ là các bạn thiện đã từng đọc thơ cho bạn nghe chưa bạn chỉ hát thôi anh còn ừ. cách mà nói chuyện đó thì nói chung là em cần hành động nhiều hơn bạn hành động bạn cũng ít nói lắm có ừ, hành động không cho thấy nãy giờ không nói chăm sóc cho bạn hành động luôn có chứ thường á thì Lòng đưa rước em rồi đi làm mưa gió thì vẫn tới phải tới với mình em đâu chạy xô đó cũng tới nhiều chỗ lắm á có dạ không dạ không gì hết rồi sau những cái chuyện như vậy á bà có bị mất lòng tin ở thiện không nói chung là lúc đầu thì em cũng mất lòng tin nhưng mà sau đó em suy nghĩ lại cuối cùng thì thiện vẫn níu kéo em rồi cũng không có gặp gỡ mấy bạn đó nữa rồi ừ. cũng chịu đau thì tính tác này nọ cũng nhưng mà không bao giờ nói chia tay với em em cảm thấy là thiện như bây giờ đã hoàn hảo đối với em rồi thiệt tại vì khoảng một năm mấy quen nhau thì cho tới bây giờ thì em cảm thấy an toàn Em mong muốn bạn trai của em là thay đổi điều gì? Em thì uh, em chỉ muốn là thiện uh, nghiêm túc cái mối quan hệ với lại uh, trưởng thành hơn xíu ừ. Còn tật xấu của Trang là gì? Ngủ hay miếng dân Hay <cười> tình hung dữ <cười> Thể tái ba chục cái là hiểu rồi ừ. <cười> Bây giờ hai bạn đã tính cái ngày kết hôn gì chưa? Đã... Dạ thì uh, khoảng cuối năm Cuối năm sau cũng là gia đình thì cũng coi ngày coi tuổi gì đó mình có đang mà ở mắc phải những khó khăn gì cho cái hôn nhân sắp tới không cũng có gì hết vậy không lo gì hết em cũng không có lo nghĩ gì hết vậy đám cưới ai lo bà nói lo <cười> trời đó sướng quá trời yêu nhau một cách vô tư vậy luôn á hả bây giờ nãy giờ là thiện nói rất ít bây giờ ừ. thấy trang là chủ động trong cái cái, cái cuộc tình này thì thiện có điều gì muốn hứa hay muốn nói chuyện hay muốn chia sẻ với người vợ tương lai của mình không À, nó sẽ không làm cho em buồn nữa Mà sẽ mãi là yêu em Đến hết cuộc đời Thấy rất là cảm động Tại vì đây là lần đầu tiên mà nó có Nói chung là nói ra những gì mà nó nghĩ Tường cũng đang băn khoăn lắm Tại vì này chị cũng quan sát Thiện rất là kỹ Quan sát Trang rất là kỹ Đối với Tường thì hai bạn còn khá trẻ rồi mình quen nhau một năm trời thì tôi cũng không biết là hai bạn đã tìm hiểu được kỹ về nhau chưa Và đã sẵn sàng cho một cái cuộc sống hôn nhân hay chưa Bởi vì cuộc sống hôn nhân thì nó không có đơn giản giống như là chúng ta yêu nhau hẹn hò đi ăn đi uống đi chơi Mà đó là một cái máy ấm gia đình Và phải có trách nhiệm với hai bên à, gia đình rồi nhiều khi là còn con cái nữa Nhưng mà chị thì chị vẫn nghĩ rằng là thiện phải mạnh mẽ hơn Đương nhiên là đàn ông mà 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 ít nói cũng tốt nó cũng có một cái sự lôi cuốn riêng Nhưng mà có những cái trong cuộc sống là mình đàn ông là trụ cột gia đình Thì Thiện cũng phải chủ động mạnh mẽ lên để Trang cảm thấy là Trang cũng được che chở Dạ ừ. Nha Dạ Chắc chắn không? Hứa chắc... không? Thay đổi nha dạ. Trang này một cô bé chị thấy là rất là bản lĩnh rồi à, Thôi thì trong cái tình cảm này trước mắt thì em hơi chủ động Nhưng mà cũng bớt ăn hiếp bạn ấy lại nha Thôi lấy nhau rồi đừng tán nhau nữa nha Nhiều khi em mốt có con rồi gì đó rồi em tán chồng mình cái con mình thấy nó cũng kỳ Nha rồi chúc rồi. hai bạn sẽ hạnh phúc đám cưới một cái đám cưới rồi, rồi sống với nhau thật là viên mãn ừ. rồi chúc mừng hai bạn và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn chúng tôi có một cặp nhẫn cưới đến từ thương hiệu hưng phát usa trị giá 18 triệu đồng chúng tôi còn có một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới allen trị giá 15 triệu đồng một phiếu mua hàng đến từ hưng phát usa trị giá 5 triệu đồng một thể xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng Và bên cạnh đó chúng tôi còn có 4 bình sữa đặc biệt đến từ chương trình Yêu là Cưới 
Sao? Bây giờ các bạn đang mong chờ cái gì đây? Có những cưới chưa? Dạ chưa Chụp hình cưới chưa? Chưa luôn Chắc là tự tin có mình sửa trong cái vòng tay không ạ À, mà mời hai bạn dạ. Xin mời Để xem cặp đôi này sẽ nhận về cho mình phần quà đó là gì đây? Quà luôn Quà luôn Một cặp Quà đó. luôn Một cặp nhớ Xin chúc yeah. Xin chúc mừng hai bạn Hai bạn đã nhận về cho mình là một cặp nhẫn Ở cưới đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. À, thưa quý vị và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng ta cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh youtube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Và quý vị hãy đừng quên bấm subscribe cũng như theo dõi fanpage của chương trình Yêu là Cưới. Và nếu như cặp đôi nào mong muốn kể câu chuyện của mình cho chúng tôi nghe thì hãy đăng ký ngay với chúng tôi nha. Còn bây giờ chúng tôi xin được phép xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. mặt nhau ừ. nhìn đầu tiên cái là trong người cảm giác như thế nào em trước cảm giác em sao em chả có ảnh tượng gì hết trơn luôn <cười> em em không thích ảnh thế nào em khám á thì có nói là em bị bệnh ừ. là có có con hãy đến với yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7